पैसा होते तो साहब का है मतलब थोड़ा वाले तब तक तो नहीं लगे राम दयाल दीज आर हेल्पलेस फादर्स टीयर्स अ मिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड शेयर डेस्परेशन Even after trying for more than 2 years he can't get his son out on bail. What makes his ordeal even more heartbreaking is that a court has given his son bail but he can't find the eight people who would be willing to stand surety for his son Arjun Rawat. The result his son continues to languish in jail even after the court has given him bail. Kon log hai yo jail mein? Kon log hai? ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वेलिडेक्टरी एड्रेस एट द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन रिफ्लेक्ट द बिटर रियालिटी ऑफ अंडर ट्रायल्स पुअर एंड ऑफ एन हेजिटेट टू अप्रोच कोर्ट बिकॉज ऑफ देयर वीक इकोनॉमिक कंडीशन तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल और खत्म हो जाएगा इसीलिए जाते नहीं छुड़ाते नहीं अब साहब जमंती तो मिल नहीं रहे हैं और वकील साहब कैसो ना कैसो जमानत तो खैर मंजूर करा दी अगर जमंतिया नहीं मिल रहे हैं अब हम परेशान हम मजदूरदार आदमी आपके पास पैसे हैं अभी भी पैसा होता पैसा होते तो साहब का है मतलब थोड़ा वाले तब तक कितना पैसा देना है अरे साहब पैसा जो ना पैसा तो वकील साहब तो अब हमसे तो कुछ नहीं बताई रहा कह रहा गरीबी हालत में जो तुमसे हो सके तो इकट्ठा करके देना तीन साल साल बंद है साहब और हमारे बुढ़ापे के लाठी वह है तो पैसा जुटाने की कोशिश नहीं की आप कहीं से अब क्या करी साहब हमारे पास वह न जो हम पौरू जो मजबूरी करी या जो कुछ रहा है तो साहब जो बताए तो दस बीस पचास और सौ खाड़ देते रहे अब जो मजदूरी लागत है तो कहा घर चलाई कि मतलब इन्हें का देखी कि अपने लड़का बच्चन का और भी देखी अब कोई और जुगाड़ो नहीं है कि जैसे मतलब हमारे घर में कोई भी अच्छा वाली चीज हो बेंडारी रामदयाल लॉयर पुट फोर्थ समिंग फैक्ट दैट रेज अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ गेटिंग जस्टिस और चूंकि बहुत गरीब आदमी है तो दो हजार उन्नीस लड़का जेली में ना कोई जमानत कराने वाला था ना कोई था यहाँ तक कि इन लोगों को अपनी डेटे तक नहीं मालूम थी कि हमारा लड़का कब जेल से आता है कब क्या आता है अब जब ये मेरे पास आए तो बड़े परेशान थे तो मैंने मतलब एक तो एक ये भी चीज है कि अगर कोई जुडिशल कस्टडी में होता तो चौदह दिन बाद वो उसकी पेशी होती मजिस्ट्रेट के सामने इनका लड़का करीब दो तीन साल से पेशी पे नहीं आया है ये स्थिति है उसके साथ की अभी मैंने लास्ट डेट पे इसकी इनकी मतलब जो कोर्ट में तलबी कराई जाती है सम्मनी वो मैंने कराई है उसकी अब इनकी चूंकि चार मुकदमों में फर्जी मुकदमों में जमानत मैंने करा दी है अब इनके पास आठ शॉर्टेज नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत गरीब आदमी है तो इनके वो बड़ी दिक्कत आ रही है चीज की दिस इज वन एग्जाम्पल इन देर आर प्लेंटी ऑफ सच केसेस विच प्रोबेबली डोंट इवन गेट नोटिस्ड वाइज लिटिगेशन सो कॉस्टली एंड लॉन्ग वाइंडिंग इन इंडिया इट इज कॉस्टली बाई इट it is not just only for the poor it is costly even for the rich it is costly so it is just that the effect the impact of such litigation um cost of litigation is more on people with lesser incomes that is why it seems onerous on the not so well off and the reason why litigation per se is costly is the time it takes to dispose of a case right so we tend to think of saying for this hearing they will take 50 rupees i've heard of cases or 500 rupees or 100 i mean something like that right so it's hearing after hearing after hearing that is one reason uh, why if you take for the entire case as a whole the cost is very high how people perceive the formal justice system do they do they use it for their purposes of deferring dissolution or actually achieving resolution many people after uh, approach courts only after everything has failed uh, in especially in civil matters in criminal matters also many times they you no know, batcheet karna samjhana 
doesn't happen, then then they approach courts and police. So, um, so one person is incentivized to continue to pursue the deferring, deferring, deferring. The other person wants it. So when there are conflict of objectives and interests, how do you, uh, you know? So then cost automatically rises when there is no quick disposal. So how can courts take the lead to rectify the shortcomings of the litigation process? The courts need to take ownership of the case life cycle. They should say that if you come to us, if you file a case with us, we will make sure that it will take, uh, it will be disposed of within these timelines. Currently, both the parties have a say in uh, um, dragging it on. In the adversarial system, the lawyers of the litigants, they control the progress. But I think the culture has to change. It, the courts have to say, if you come to me, if you file a case with me, and if both parties are present, and, and many times, in many cases, both parties are not present. One person always uh, you know, does not take notice, does not answer summons. That is, uh, again, court has to take ownership and say, how do I get it him, get him here and um, use technology. Uh, <clears throat> court should use technology to serve summons, to serve notices, to ensure witnesses are, uh, depose, uh, are deposing on time. So where does that leave Ram Dayal and his son? Is still an under trial on bail? yet is still punished by the process. A Times Online report